ஹே ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிசி சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட் மார்க் எக்ஸாமோட கிளாஸ் பார்ட் டூ காம்போஸ் சர்வேயரோட கிளாஸ் டூ பார்க்க போகிறோங்க அதுவரை நம்ம கிளாஸ் ஒன்று வந்து ஜெயின் சர்வேலாம் போட்டிருக்கோம் ஜெயின் சர்வே அப்சிட்டி கொஸ்டினும் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கேன் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம காம்போஸ் சர்வே கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க காய்ஸ் வீடியோக்கில் போகலாம் வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ளை பண்ணுவோம் சப்ளை பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட் ஆகும் கிளாஸ் கவனமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஆங்க காய்ஸ் வீடியோக்கில் போகலாம் டிஎன்பிசி சர்வேர் எக்ஸாம் காம்பஸ் சர்வே கிளாஸ் டூ ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடிக்லேஷன் நார்த் ஈஸ்டில் ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிருக்கோமா கிராஸ் ஆகிற லைன் போகுது பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டுக்குள்ள கேப் அது அது வந்து நீடில் சொல்லுவாங்க இது வந்து டைரக்ஷன் நீடில் அந்த நீடிலுக்கும் அந்த ஆங்கிள் அந்த டைரக்ஷனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் மேக்னட்டிக் ரிலேஷன் ஈன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மேக்னட்டிக் பிடிங் அந்த ஆங்கிள்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கட்டும் ஆங்கிள் டு ஆங்கிள் நேர்கோட்டிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ப்ரூ பியரிங்கும் அந்த நீடில் விலகிருக்கு தெரியுமா டிக்ளைன் எடுத்துருமா ஒன்றும் ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கும் இல்லை வெஸ்ட் சைடு அதுக்கு வந்து அதுலேருந்து ஆங்கிள் எடுத்தால் மேக்னட்டிக் பியரிங் சொல்லுவோம் ஓகேவா என்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிசின்ஜேஷன் ஆஃப் பியரிங் அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்க நிறைய சான்ஸஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் குவாரண்டல் பியரிங் ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்கோம் அது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்னா மேக்னட்டிக் பியரிங் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் பியரிங் எல்லாமே கிளாக் வைஸில் எடுப்போம் சீரோ டூ முந்நூற்றோரு டிகிரி இருக்கும் அப்புறம் குவாரண்ட் ஸ்டார்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாரண்ட்டு சீரோ டூ நைன்டியும் செகண்ட் வந்து தொண்ணூறு டூ ஒன் எயிட்டியும் தேர்டு வந்து ஒன் எயிட்டி டி டூ டூ செவன்ட்டியும் அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஃபோர்த்து குவாரண்ட் இதுதான் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஓகேவா ரொம்ப நாலு இதாக பிரிச்சுருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ தொண்ணூறும் இரநூத்தி எழுபது அப்படின்னு நாலு இதாக பிரிச்சுருப்பாங்க நான் நம்ம டைக்ராமில் பார்க்குறோமா ஜீரோவில் முந்நூற்றறுவதும் நேரம் ஒன் எயிட்டியும் இந்த சைடு தொண்ணூறு இந்த சைடு இரநூத்தி எழுபது தான் முந்நூற்றறுவது டிகிரி ரேஞ்சும் இதில் வந்திருக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா மற்ற எட்டு சைடும் கொடுத்துருப்பாங்க நார்த் ஈஸ்ட்டு நார்த் ஈஸ்ட்டு சவுத் ஈஸ்ட்டு சவுத் இந்தியா எல்லாமே பாடம் தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அப்படி குவாரண்டல் பியரிங் குவாரண்டல் பியரிங் வந்து சர்வே லைன் இருக்குது தெரியுமா அது வந்து நார்த் லைன் வந்து சர்வே லைன் மெஷர் பண்ணுவாங்க நியரில் இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கும் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஆண்டி வைஸ் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுவுமே அதே மாதிரி தான் குவாரண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இதாக இருக்கும் அடுத்து ரெடியூஸ் பியரிங் அடுத்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் கன்வெர்ட் டு குவாரண்டல் பியரிங் அதாவது அதே மாதிரி தான் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து குவாரண்டல் பியரிங் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியூஸ் பியரிங் சொல்லுவாங்க இது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சீரோ டூ நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ப்ராப்பர் டிஸ்டினிஷன் வேல்யூவோடு இது இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா உண்டு ஃபார்முலா வந்து நம்ம பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா சீரோ டூ நைன்டி டிகிரி ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் நார்த் ஈஸ்ட்டு சொல்லுவோம் சீரோ டூ நைன்டி வேல்யூ இருந்தால் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அடிப்படணும் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டி இருந்தால் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அடுத்து ஒன் எயிட்டி டூ டூ செவன்ட்டி இருந்தால் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி சவுத் ஈஸ்டில் அடுத்து டூ செவன்ட்டி டூ முந்நூற்றறு அடினா முந்நூற்றறு மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஓகேவா இது வந்து ரெடியூஸ் பியரிங் ரூல்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பியரிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அடுத்து வந்து ஹோல் சி ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஜீரோ டூ நைன்டி ஹோல் இருந்துச்சுன்னா ரெடியூஸ் பியரிங் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து ரெடியூஸ் பியரிங் அப்படி போடுறோம் அடுத்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆர் ரெடியூஸ் பியரிங் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டிக்கில் இருந்தால் அடுத்து ஒன் எயிட்டி டூ டூ செவன்ட்டிக்கில் இருந்ததுன்னா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ரெடியூஸ் பியரிங் அடுத்து டூ செவன்ட்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி இருந்தால் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் இது எல்லாமே அதே மாதிரி தான் ஃபார்மா ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி தான் அங்கே அங்கே கொஞ்சம் மாறும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா இந்த ஃபார்மா தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சமூகம் இருக்குன்னு வாட்ச் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக சமூகம் வரும் போன வாட்டியே டூ சம் வந்திருக்கு இந்த வாட்டியும் சம் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம மா அட்டன் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம் அடுத்து ஃபோர் பியரிங் ஆர் பேக் பியரிங் ஃபார்வர்ட் லைன் டேரக்ஷனில் வந்து பியரிங் எடுத்தால் வந்து ஃபோர் பியரிங் சொல்லுவோம் ஃபோர் பியரிங் சிக்கல் டு பேக் பியரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து
ஹோல் சர்க்கிள் பின் ரெண்டாவது தேர்ட் குவாட்ரன்ட் வரனால ஹோல் சர்க்கிள் பின் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி சிக்கல்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆன்சர் வருது சவுத் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அந்த டேரக்ஷன் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணோம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ரெடிஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரி வருது அடுத்து வந்து ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி இது வந்து செகண்ட் குவாடன்ட் வருது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் அந்த ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி பதினெட்டு ஃபார்ட்டி செவன் சவுத் ஈஸ்ட் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்த்து குவாண்டில் வரனால த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா நார்த்து வெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆன்சர் ஓகேவா இது நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சம்மு கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் இன்ட்டு ரெடியூஸ் பியரிங் ஓகேவா ஒன் நைன்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா இதுவும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஒன் நைன்டி டூ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்கோ அதே தான் கேம் போட்டிருப்போம் இது சம்ம நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஸ்டின் வரும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிட்டு ஈஸியாக போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து மேக்னெட் ரிக்லேஷன் அடுத்து மேக்னெட் ரிக்லேஷன்னா அர்சாண்டாங்கல் பிட்வீன் மேக்னெட் மெரினா அப்போ சொன்னால் நம்ம மேலே அந்த இது ஒரு ரெண்டு டேரக்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து நீடில் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்ததுன்னா மேக்னெட் ரிக்லேஷன் சொல்லுவோம் தெரியுமா அது நார்த் வெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் நார்த் ஈஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா எந்த சைடு டிக்ளைன் ஆகிருக்கோ அந்த சைடு இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அந்த சைட்லேருந்து நம்ம ஆங்கிள் எடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று மேக்னெட் டிக்லேஷன் ஒன்று ஓகேவா இதை வந்து காம்பஸோட ஏரர் சொல்லுவோம் இது டிக்ளைன் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் காம்பஸோட ஏரர் இருக்கணும் இதுதான் இருக்கணும் என்ன பார்த்திங்களா ஆப்ஷன் ஏ பார்த்திங்கன்னா டிக்ளைனேஷன் வந்து ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் சைடு வந்து நார்த் நார்த் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் சைடு வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கு டிக்ளைனேஷன் ஆகிருக்கு அதில் பி பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் சைடு டிக்ளைனேஷன் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதுதான் மேக்னெட் டிக்ளைனேஷன் அடுத்து டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ட்ரூ பியரிங் அண்ட் மேக்னெட்டிக் பியரிங் ட்ரூ பியரிங் சீக்கல் டு மேக்னெட்டிக் பியரிங் டிக்ளைனேஷன் ஓகேவா இது வந்து இப்போ எல்லாமே சம்மு தான் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் வச்சுக்கணும் யூஸ் ப்ளஸ் சைன் வந்து டிக்ளைனேஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் சைடு ஓகேவா யூஸ் மைனஸ் சைன் வந்து டிக்ளைனேஷன் ஆஃப் வெஸ்ட்டு அடுத்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் ஈக்குவல் டு ட்ரூ பியரிங் அது அடுத்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் கண்டு பிடிக்கிறது யூஸ் ப்ளஸ் சைன் வந்து டிக்ளைனேஷன் ஆஃப் வெஸ்ட்டு அடுத்து யூஸ் மைனஸ் சைன் வந்து டிக்ளைனேஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து சம்மு வரும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் தெளிவாக பார்த்துக்குவாங்க எல்லாத்தையும் இதுவும் கேட்போம் இதுவும் ஒரு சம்மா ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கும் சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ட்ரூ பியரிங் அண்ட் மேக்னெட்டிக் பியரிங் அப்போ அந்த இதை வச்சு நம்ம சம்மு பார்ப்போம் மேக்னெட்டிக் பியரிங் லைன் ஏபி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாட் இஸ் வில் பி ட்ரூ பியரிங் இஃப் இஃப் த டிக்ளினேஷன் ஃபைவ் டிகிரி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து அது சேன் சம்மர் த ட்ரூ பியரிங் லைன் சிடி டூ ஒன் டென் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாட் இஸ் வில் பி மேக்னெட்டிக் பியரிங் டிக்ளினேஷன் வந்து எயிட் டிகிரி ஒன் ஃபிஃப்டீன் செக் மினிட்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து ட்ரூ பியரிங் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது லெஸ் தான் ஒன் ஃபைவ் இருக்கிறனால ஒன் எயிட்டி இருக்கிறனால மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அந்த ஆன்சர் வந்து ஓகேவா ரெண்டாவது பண்ணால் மேக்னெட்டிக் பியரிங் ஏபி ட்ரூ பியரிங் மைனஸ் டிக்ளினேஷன் ஒன் எயிட்டி டூ அதிகமாக இருக்கிறனால ப்ளஸ் டூ ஒன் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி செகண்ட் ஓகேவா வேறு ஒரு ஆன்சர் டூ ஒன் இது வந்து கண்டிப்பாக சம்மு வரும் 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 கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க தெளிவாக ஓகேவா அந்த ஃபார்மாக தான் முக்கியம் இது வந்து முக்கியம் கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரல்ஸும் காம்பஸ் சர்வே அதுனா இதுவும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாரும் பர்சனல் எர எரல் டூ நேச்சுரல் கேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாரும் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்க நீடில் தப்பாக இருக்கும் பிரசன் தப்பாக இருக்கும் பிரசன் கிளியராக தெரியாது இந்த டஸ்ட் அடைஞ்சிருக்கும் இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லேர பர்சனல் எரர் நம்ம ரீடிங் தப்பாக எடுக்கிறது ஆப்ஜெக்டி தப்பாக பார்க்குறது இதுதான் பர்சனல் எர எர டூ நேச்சுரல்னா ஏதாவது மழை பெய்யறது வெயில் அடிக்கிறது அப்புறம் பூகம் வர்றது இதுதான் நேச்சுரல் ஏரர் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன ஏரோஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லி கம்பல்சரியில் இதுவும் ஒரு கொஸ்டினாக வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கே கேர் ஷுட் பி டேக்கன் அதாவது காம்பல்சரி பண்ணும்போது என்னெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பெல்ட்டு வாட்சஸ்ஸு கீ இதெல்லாம் மே அந்த நீடியில் அஃபெக்ட் ப